नमस्कार आप देख रहे हैं वाई आर वाई एटीन लाइव गुलजार को कौन नहीं जानता है उन्होंने ढेरों यादगार गीत लिखे हैं गुलजार ने कहानियां लिखी हैं, वे शायरी भी लिखते हैं साहित्य की दुनिया में भी वे बड़ा नाम है उन्होंने अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री राखी से शादी की आज हम उन्हीं गुलजार साहब के बारे में कुछ बातें लेकर आए हैं गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1936 को अविभाजित भारत के झेलम जिले में हुआ था यह स्थान आज पाकिस्तान में आता है उन्नीस में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में जाकर बस गया था कुछ समय बाद ही गुलजार मुंबई चले गए थे काम की तलाश में मुंबई में गुलजार को एक कार गैरेज में काम मिल गया वे वहां पर गाड़ियों के रंग रोगन का काम करते थे कुछ समय बाद गुलजार को यह काम अच्छा नहीं लगा और उनकी दिलचस्पी फिल्मों की ओर बढ़ी उन्होंने गैराज का काम छोड़ दिया और उस जमाने के मशहूर फिल्म निर्देशकों के सहायकों के तौर पर काम करने लगे उन्होंने विमल रोय ऋषि मुखर्जी और हेमंत पाठक जैसे निर्देशकों के सहायक के तौर पर काम किया साल उन्नीस में गुलजार को विमल रोय की फिल्म बंदनी में गीत लिखने का मौका मिला इस फिल्म के गीत काफी मशहूर हुए थे इसके बाद गुलजार को भी कई फिल्मों में गीत लिखने का मौका मिला ये फिल्में थी आनंद बावर्ची नमक हराम सफर ये सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं। इसके बाद गुलजार ने फिल्म निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया साल उन्नीस में उन्होंने पहली बार फिल्म मेरे अपने का निर्देशन किया उनकी मशहूर फिल्मों में से अपने के अलावा परिचय कोशिश अचानक खुशबू आंधी मौसम अंगूर लेकिन माचिस और हु तू तू प्रमुख है बात 1970 की है इसी साल राखी फिल्म जेन मृत्यु से बॉलीवुड में आई थी यह फिल्म उन्होंने धर्मेंद्र के साथ की थी राखी आते ही बॉलीवुड में छा गई जब राखी की मुलाकात गुलजार से हुई तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए दोनों ने उन्नीस में शादी कर ली दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा मेघना गुलजार लेकिन शादी के एक साल बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी उस वक्त मीडिया में आई सूचनाओं के मुताबिक हुआ यूँ था कि गुलजार ने राखी के सामने शादी के बाद फिल्मों में न काम करने की शर्त रखी थी राखी ने यह शर्त तो मान ली लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की फिल्मों में काम नहीं करूंगी लेकिन आपको अपनी फिल्मों में काम देना होगा कहा जाता है की उस वक्त गुलजार इसके लिए तैयार हो गए थे लेकिन बाद में उन्होंने राखी को न तो दूसरी फिल्मों में काम करने दिया और न ही अपनी फिल्मों में काम दिया राखी उस वक्त की टॉप की एक्ट्रेस थी इसलिए उनके पास रोज फिल्मों के ऑफर आ रहे थे इसी बीच गुलजार कश्मीर में अपनी फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे वहां पर इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई लेकिन गुलजार नहीं माने और अगले ही दिन राखी ने यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी साइन कर दी यश चोपड़ा उन दिनों कश्मीर में ही गए हुए थे राखी के इस कदम से गुलजार नाराज हुए और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया कहा जाता है की दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया है राखी की अभी तक आखिरी फिल्म 2009 में आई क्लाइमेट्स हैं। गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर में उनके द्वारा लिखे गए गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है तो दोस्तों यह थी गुलजार की कहानी आप बने रहें वाई आर वाई एटीन लाइव के साथ हॉलीवुड बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद